Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum students Today in this lecture we will learn about the skin of amphibians its various components the skeleton of amphibians and we will also differentiate the axial skeleton from the appendicular skeleton in amphibians and in the last we will discuss about the nutrition in amphibians and the mechanism of feeding in amphibians because uh, amphibians inhabit uh, both uh, terrestrial and uh, freshwater habitats therefore they have a unique kind of permeable skin so both uh, oxygen and water are allowed to pass in and out of the delicate integument in order that homeostasis and uh, a sufficient level of respiration may be maintained at all times even when the animal is under water the skin of amphibians is also unusual because it must be kept in a relatively moist to help to draw oxygen through the skin in order to sustain the necessary moisture level amphibians secrete mucus via glands contained in the skin this mucus chiefly serves as a protective layer around the body when the animal is on land but also facilitates a proper salt and water balance within the internal organs when the amphibian is submerged in water so we can say that a frog's skin is thin and moist and is it is attached loosely to the body only at certain points histologically the skin contains two layers an outer stratified epidermis and an inner spongy dermis the epidermal layer which is shed periodically when a frog or toad molts contains deposits of keratin which is a tough fibrous protein that limits abrasion and loss of water from the skin more terrestrial amphibians such as toads have especially heavy deposits of keratin although amphibians keratin is soft unlike the hard keratin that forms scales claws feathers horns and hairs of amniotes so we can say that the epidermis of amphibians produces two types of integumentary glands that grow into the loose dermal tissues below small mucus glands secrete a protective mucus waterproofing onto the skin surface and large granular glands produce a whitish watery poison highly irritating to the predators all amphibians produce a skin poison but it its effectiveness varies among species so uh, the skin glands of amphibians are highly glandular and uh, if we talk about the functions of skin skin glands of amphibians uh, they provide uh, protection to the body and uh, they keep the skin moist jaisa ki aapko pehle bataya hai ki integumentary glands jo hain ye jo hote hain ये लूज डर्मल टिश्यूज में पाए जाते हैं स्किन के और जो स्मॉल म्यूकस ग्लैंड इसके होते हैं वो क्या करते हैं म्यूकस पैदा करते हैं जो वाटर प्रूफिंग होती है स्किन सरफेस के ऊपर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि म्यूकस ग्लैंड इसकी स्किन में पाए जाते हैं जो कि म्यूकस पैदा करते हैं और जो वाटर प्रूफिंग मटीरियल का काम करती है इसकी स्किन की सर्फेस के ऊपर इसी तरह से दे आल्सो हैव ग्रैनुलर ग्लैंड्स दिस इज़ द टाइप ऑफ ग्रैनुलर ग्लैंड जो कि पॉइजन पैदा करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ वाइटिश वाटरी पॉइजन विच इज़ हाईली इरीटेटिंग टू प्रीडेटर्स अब ये वाइटिश जो है एक पॉइजन पैदा करते हैं जो कि इनके प्रीडेटर के लिए बहुत ज़्यादा जो है इरीटेंट का काम करता है तो ये पॉइजन ग्लैंड आप देख सकते हैं जिसमें वाइटिश आपको ये सब स्टैंस जो है दिखाया गया है सो द फ्रॉक स्किन कलर इज़ प्रोड्यूस्ड एज इन अदर एम्फीबियंस तो यानी फ्रॉक की स्किन के अंदर भी कलर पैदा होता है जैसे दूसरे एम्फीबियंस में होता है बाय स्पेशलाइज्ड पिगमेंट सेल्स विच आर नोन एज क्रोमेटोफोर्स अब इनकी स्किन के अंदर ये क्रोमेटोफोर्स आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पाए जाते हैं जिससे इनकी स्किन का कलर बनता है 
क्रोमेटोफोर्स आर लोकेटेड मेनली इन द डर्मस अब ये डर्मस जो है लेयर के अंदर पाए जाते हैं ये आपको सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मस नज़र आ रही है फिर उसके बाद ये डर्मस है उसके बाद उसके नीचे मसल्स आप देख सकते हैं तो ये जो है डर्मस लेयर के अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं एम्फीबियंस क्रोमेटोफोर्स लाइक दोज ऑफ मैनी अदर वर्टी ब्रेड्स आर ब्रांचड सेल्स कंटेनिंग पिगमेंट दैट मे बी कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया और डिस्पर्स थ्रू आउट द ब्रांचिंग प्रोसेस टू कंट्रोल स्किन कलरेशन मोस्ट एम्फीबियंस हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स अपर मोस्ट इन द डर्मस आर जेंथोफोर्स अब इसकी जो डर्मस है इसके ऊपर जो सबसे अपर वन होंगे दीज आर नोन एज जेंथोफोर्स विच कंटेन येलो ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स बेनिथ दीज लाई इरीडियोफोर्स अब जेंथोफोर के नीचे इरीडियोफोर यहाँ पे पाई जाएगी लेयर विच कंटेनिंग अ सिल्वर लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट एंड द लोअर मोस्ट आर मिलेनोफोर्स अब यहाँ पे सबसे जो लोअर मोस्ट लेयर होगी दीज आर मिलेनोफोर्स विच कंटेन ब्लैक और ब्राउन मेलानिन तो इसके अंदर मेलानिन जो है वो पाया जाता है इरीडियोफोर्स एक्स लाइक टाइनी मिररर्स रिफ्लेक्टिंग लाइट बैक थ्रू द जेंथोफोर्स टू प्रोड्यूस द ब्राइट कलर्स ऑफ मैनी ट्रॉपिकल फ्रॉक्स तो ट्रॉपिकल फ्रॉक्स का कलर ब्राइट क्यों होता है क्योंकि इरीडियोफोर्स जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं वो मिनर मिरर का काम कर रहे होते हैं जैसे टाइनी मिरर होता है तो उसी तरह से वो एक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो वो लाइट जो होती है वो जेंथोफोर से होती हुई जो है ब्राइट कलर पैदा फिर कर देती है फ्रॉक की स्किन के अंदर तो ये क्रोमेटोफोर आपको बताया है जो डर्मस के अंदर पाए जाते हैं सो so, uh, हम कह सकते हैं कि द अगर फ्रॉक स्किन के हम फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन को मॉइस्ट रखती है स्टिकी सिक्रेशन पैदा करती है विच हेल्प्स मेल टू अट्रैक्ट और अटैच विद फीमेल्स ड्यूरिंग मैटिंग तो मैटिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ये फीमेल्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं यानी स्टिकी सिक्रेशन जो होती हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स विच डिसकरेज द प्रिडेटर्स तो टॉक्सिक केमिकल्स आपको बताया जैसा कि ग्रैनुलर ग्लैंड इसकी स्किन के अंदर पाए जाते हैं जो कि पॉइजन ग्लैंड जिनको कहा जाता है जो कि टॉक्सिक केमिकल्स को पैदा कर रहे होते हैं इन द प्रीवियस लाइट वी हैव डिस्कस दैट द फ्रॉक स्किन इज कम्पोज ऑफ एपीडर्मल एंड डर्मल लेयर्स विद ईच लेयर प्री डोमिनेटली कंसिस्टिंग ऑफ एपीथीलियल एंड फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स रिस्पेक्टिवली सो इसके अंदर अगर हम बात करें फ्रॉक की स्किन की तो आपको बताया था कि फ्रॉक की स्किन के अंदर जो है वो दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं एक म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस पैदा करते हैं और जो वाटर प्रूफिंग होते हैं स्किन की सरफेस के ऊपर वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ इसमें ग्रैनुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं विच प्रोड्यूस अ वाइटिश वाटरी पॉइजन एंड दिस पॉइजन इज हाईली इरीडेटिंग टू द प्रीडेटर्स तो अब यहाँ पे आपको ये पॉइजन ग्लैंड दिखाया गया है जो वाटरी जो है सब्सटेंस पैदा करता है जो कि प्रीडेटर के लिए बड़ा पॉइजनस होता है दूसरी तरफ ये म्यूकस ग्लैंड आप देख सकते हैं जो स्किन के ऊपर म्यूकस जो है वो सिक्रीट करते हैं तो ये इसकी आउटर लेयर है आउटर से ये इनर मोस्ट लेयर की तरफ हम देख सकते हैं कि आउटर लेयर से एपिडर्मस से मिल बनी हो जबकि जो इनर लेयर है वो क्या है डर्मस से मिल बनी हुई है तो जो आउटर लेयर या एपिडर्मस है उसके अंदर ये सट्रेटम कॉर्नियम आपको दिखाया गया है येलो से और दूसरा सट्रेटम जर्मी नेटिवम जो है वो आपको दिखाया गया है ग्रीन से उसके नीचे जो है ये क्रोमेटोफोर्स आप देख सकते हैं जो स्किन के अंदर इसकी कलर पैदा करते हैं आपको बताया था कि क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड मेनली इन द डर्मस तो ये डर्मस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं तो ये डर्मल लेयर आप देख सकते हैं ये सारी तो यहाँ पर इसके अंदर ये आपको ब्लैकिश जो हैं वो क्रोमेटोफोर्स दिखाए गए हैं एंड एम्फीबियंस क्रोमेटोफोर जैसा आपको पहले बताया था कि ये डिस्पर्स किए होते हैं और इसकी स्किन के अंदर जो कलरेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और एम्फीबियंस की स्किन के अंदर मोस्टली थ्री टाइप्स के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जिनमें जेंथोफोर्स हैं इरीडियोफोर्स हैं और मिलानोफोर्स हैं जिनका मैंने आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि कैसे होते हैं और क्या होते हैं तो ये उसके नीचे एडिपोज टिशू की लेवर है और सबसे इनर मोस्ट है वो लिम्फ स्पेसिस आप उसमें देख सकते हैं Now in this slide we will discuss about the support and movement in amphibians in which we will discuss in detail about axial skeleton and appendicular skeleton of amphibians the axial skeleton is the part of skeleton that consists of the bones of the head and trunk of a vertebrate यानी जो हेड और ट्रंक की बोन्स के हवाले से जो स्केलेटन हम डिस्कस करते हैं वो एक्जियल स्केलेटन के अंदर आता है जिसके अंदर हम स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस करेंगे यानी एम्फीबियंस के स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से बात करेंगे एम्फीबियंस लाइक अदर वर्टिब्रेड्स हैव अ वेल डिवेलप्ड एंडो ऑफ बोन एंड कार्टिलेज 
to support the body and its muscular uh, movements movements uh, on to land required limbs capable of uh, supporting the body's weight and uh, introduced a new set of stress and leverage forces the entire uh, musculoskeletal system of an adult frog is uh, specialized for jumping and swimming by uh, simultaneous extensor thrust of the hind limbs the amphibian's uh, vertebral column assumes a new role as a support from which the abdomen is uh, suspended and to which limbs uh, attach it is a rigid frame for transmitting force from the hind limbs to the body and neurons are uh, further specialized by an extreme shortening of the body typically frogs have only nine trunk vertebrae and a rod like uro style ab yahan pe aap dekh sakte hain ki agar hum vertebral column ki baat kare to frog ke andar ye nine vertebrae paye jate hain and a rod like euro style ab yahan pe aap ye rod like euro style dekh sakte hain is diagram ke andar jo aapko dikhai gayi hai which represents several fused caudal vertebrae to ye caudal vertebrae jo iske fuse ho jate hain bos beshumar unko ye represent kar rahi hoti which are known as coxi the limbless sicilians which do not share these specializations for tetrapod locomotion may have as many as 285 vertebrae तो साइसीलियंस के अंदर तो दो के करीब वर्टिब्री पाए जा सकते हैं फ्रॉक के अंदर चूंकि ये कम होते हैं तो नाइन ट्रंक वर्टिब्री फ्रॉक के अंदर पाए जाते हैं और रॉड लाइक यूरो स्टाइल पाया जाता है जबकि अगर हम स्कल की बात करें फ्रॉक की तो द एम्फीबियन स्कल इज़ फ्लैटेंड एंड स्मॉलर तो अब यहाँ पर आप इसका स्कल देख सकते हैं फ्रॉक का तो ये आपको फ्लैटेंड और स्मॉलर नज़र आ रहा है सो वी कैन से दैट अ फ्रॉक स्कल डिफर्स ग्रेटली फ्राम दोज ऑफ अदर वर्टिब्रेड्स because it is much lighter in weight iska ek to weight lighter hai less ossified ab iske andar bony elements kam yani iski ossification nahi hui hui uh, flattened in profile and containing fewer bones ab iske andar bones bhi kam paye jati hain aur flattened ye structure hai the front of the skull containing the nose eyes and brain is better developed whereas the back of the skull which contains the gill apparatus in fishes is much reduced तो ये अब इसके स्कल के हवाले से कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं तो वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम देखें तो ईच वर्टिब्री ऑफ एम्फीबियंस हैव अ स्पोर्टिव प्रोसेस विच आर नोन एज जाइकोफाइसिस विच प्रिवेंट वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम ट्विस्टिंग अब अगर हम जाइकोफाइसिस की बात करें तो ये क्या होते हैं द आर्टिकुलर प्रोसेस और जाइकोफाइसिस ऑफ अ वर्टिब्री आर प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टिब्रा दैट सर्व द पर्पज ऑफ फिटिंग विद एन एजेसेंट वर्टिब्रा द एक्चुअल रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कार्ड द आर्टिकुलर फेसट तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है यानी दो वर्टिब्री जिसके जरिए लिंक कर रहे होते हैं प्रोजेक्शन जो होती हैं वर्टिब्री की उसको क्या कहा जाता है जाइगोफाइसिस कहा जाता है तो इसका फंक्शन क्या है इट प्रिवेंट्स वर्टिब्रल कॉलम फ्राम ट्विस्टिंग इन दिस स्लाइड यू कैन सी द स्केलेटन ऑफ एम्फीबियंस जिसमें आपको ये उसका स्कल दिखाया गया है जैसे आपको स्कल बताया था इनका कि एम्फीबियंस का स्कल जो होता है इट इज़ लाइटर इन वेट एंड इट इज़ लेस ओसीफाइड एंड इट इज़ आल्सो फ्लैटेंड इन प्रोफाइल विच कंटेन्स फ्यूअर बोन्स अब यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं फ्यूअर बोन्स पाई जाती हैं जैसे मैगजिला है प्री मैगजिला है और नेजल बोन है तो ये फ्यूअर बोन्स इसके स्कल की जो है वो पाई जाती हैं यानी ये लाइटर वेट इसी वजह से होता है और इसके बाद अगर आप ये इसका वर्टिब्रल कॉलम देखें तो ये थ्रेसिक वर्टिब्री इसके देख सकते हैं स्केपुला है रेडियस है अल्ना कार्पल्स मैगजिला और ये पेल्विस है इसका फीमर है फिबोला है टिबिया बोन कॉर्डल वर्टिब्री आप ये देख सकते हैं तो एक जनरलाइज स्केलेटन आप देख सकते हैं एम्फीबियंस का इन दिस स्लाइड यू मे सी द टिपिकल वर्टिब्रा ऑफ अ बूफो एंड राना स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स तो ये बूफो का आपको ए में दिखाया गया है डॉर्सल व्यू जिसमें आप न्यूरल आर्च देख सकते हैं न्यूरल स्पाइन ये आपको दिखाया गया है इसके बाद ये प्री जाइगोफाइसिस और ये पोस्ट जाइगोफाइसिस दिखाया गया है जाइगोफाइसिस आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दीज आर द आर्टिकुलर प्रोसेस अब जाइगोफाइसिस भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है विच मीन्स योक बिकॉज इट लिंक्स द टू वर्टिब्री क्योंकि ये दो वर्टिब्री को जोड़ता है दैट्स वाइट इज़ नेम्ड है जाइगोफाइसिस तो इसमें यह प्री जाइगोफाइसिस है और ये पोस्ट जाइगोफाइसिस आपको दिखाया गया है एंड दीज आर बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टिब्रा दैट सर्व द पर्पज ऑफ फिटिंग विद एन एजेसेंट वर्टिब्रा 
तो ये नए वर्टिब्री के साथ जो है वो या जो एजेसेंट या नियर बाई वर्टिब्री उसके साथ ये फ्यूज़ करने में हेल्प कर रहा होता है द एक्चुअल रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड एज आर्टिकुलर फेसेट तो इस कॉन्टैक्ट वाले एरिया को फेसेट कहा जाता है आर्टिकुलर फेसेट तो दूसरी तरफ राना स्पीशीज़ का आपको दिखाया गया है तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं इसका प्री जाइगो एरिया है दूसरा इसका पोस्ट जाइगो एरिया है दरमियान में ये न्यूरल स्पाइन है और बाकी ट्रांसफर्स ये प्रोसेस उसके आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ एम्फीबियंस तो अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द पोर्शन ऑफ द स्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट सपोर्ट द अपेंडिजिस द अपेंडिकुलर स्केलेटन देयर फॉर इंक्लूड्स द स्केलेटल एलिमेंट्स विद इन द लिम्स as well as supporting shoulder girdle pectoral and pelvic girdle in case of vertebrates to yahan pe hum agar iske jo hai wo ek typical amphibian ke appendicular skeleton ki baat kare to iske three components aap dekh sakte hain pelvic bones ke to iske andar three pelvic bones aapko nazar aa rahi hain these are ilium ischium and pubis to ye ilium bone aapko dikhai gayi hai jo long aapko nazar aayi longer bone uske baad ye ischium bone hai aur ye pubis bone aap dekh sakte hain These bones firmly attach pelvic appendages to the vertebral column. तो ये pelvic जो appendages हैं यानी कि ये जो आपको यहाँ पर इसकी जो legs नज़र आ रही हैं इसको ये attach कर देती हैं with the this vertebral column. तो इसका function क्या है कि appendages को connect करना appendicular skeleton का with the vertebral column. तो यहाँ पर ये connection आप देख सकते हैं इन तीनों bones की वजह से मुमकिन हो गया है In this slide, the typical skeleton of a frog is shown. तो इसमें हम कम्प्लीट आप फ्रॉक का स्केलेटन देख सकते हैं अब इसमें हम रिव्यू करते हैं कुछ पॉइंट्स को जैसे आपको पहले बताया था कि फ्रॉक का स्कल जो होता है ये जो है वो लाइटर वेट का हो चुका हुआ है बा क्योंकि ये बाकी वर्टी ब्रेड से डिफ़र करता है एंड इट इज़ लेस ओसीफाइड दैट्स वाई इट इज़ लाइटर और दूसरा जो इसमें पॉइंट आपको बताया था कि इट हैज़ अ फ्लैटेंड प्रोफाइल एंड इट कंटेंस फ्यूअर बोन्स अब इसके अंदर बोन्स भी कम पाई जाती हैं एंड इट आल्सो हैज़ अ फ्लैटेंड प्रोफाइल और इसके अलावा अगर इसके स्कल की हम बात करें तो फ्रंट इसका जो है उसके अंदर नोज़ आइज़ और ब्रेन पाए जाते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका ये नोज़ है ये आइज़ है आई सॉकेट्स आप देख सकते हैं काफ़ी जो पड़े होते हैं तो ये इसके जो है स्कल के कुछ पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स इसके अलावा अगर स्कल की बोन्स को देखें तो ये मैगजिलरी बोन आप देख सकते हैं औरबिटल कैविटी आप देख सकते हैं जहाँ पर इसकी आइज़ होती हैं कॉर्ड्रेटो ज्यूगल बोन है और टायरी गॉइड ये बोन है फिर ये स्केपुला नीचे आ जाता है स्केपुलर बोन जो है ये इसके जो है फोर लिम्स के जो है साइड पे बोन्स हैं और इसके अलावा इसका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जिसके साथ लिम्स अटैच हुए होते हैं तो ये इसका वर्टिब्रल कॉलम इसके साथ ये लिम्स अटैच हुए हैं यानी ये फोर लिम्ब अटैच हुए हुए हैं ये इसके साथ हाइंड लिम्ब अटैच हुए हुए हैं और टिपिकल फ्रॉक जो होता है ट्रंक दे हैव नाइन ट्रंक वर्टिब्री एंड अ रॉड लाइक यूरोस्टॉल तो यहाँ पे इसके नाइन ट्रंक वर्टिब्री हैं और ये रॉड लाइक यूरो स्टाइल आप देख सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स सेवरल फ्यूज कॉडल वर्टिब्री जो कि कॉडल वर्टिब्री की फ्यूजन के ज़रिए से बना है वजूद में आया है यानी जिनको कॉक्सी वर्टिब्री भी कहा जाता है द लिम्बलेस साइसीलियंस विच डू नॉट शेयर दीज स्पेशलाइजेशन फॉर टेट्रा पोड लोको मोशन में हैव एज मैनी एज टू हंड्रेड एटी फाइव वर्टिब्री तो क्योंकि टेट्रापोर्स में जो यानी कि ये वाले आते हैं एन्यूरस इनके तो यहाँ पे वर्टिब्री कम है नाइन है जबकि साइसीलियंस के अंदर दो वर्टिब्री पाए जाते हैं इतने ज़्यादा होते हैं उनके अंदर तो अब इसके बाद अगर हम इसके ये जो हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें ये आप एलियम बोन उसकी देख सकते हैं ये एलियम बोन आपको शो की गई है ये भी एलियम बोन है तो इसके अलावा इसकीम बोन आप यहाँ पर इसकी ये देख सकते हैं इसकीम बोन ये दिखाई गई है और कल्केनियम टैलस है ये इसकी ये टारसस है ये मेटा टारसस है ये फेलेंजेस हैं उसकी ये फीमर बोन है इसकी ये टिबियो फिबूला है यानी कि हमारे अंदर तो टिबिया और फिबूला सेपरेट होती हैं लेकिन इनके अंदर टिबियो फिबूला ये बोन है तो ये इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स थे इसके स्केलेटन के जो आप देख सकते हैं जिससे पूरे का पूरा फ्रॉक का स्केलेटन मिल बना होता है सो हेयर इज़ अ पॉइंट टू पोंडर Why body wall musculature is reduced in amphibians? तो इसका आंसर क्या है बिकॉज एम्फीबियंस डू नॉट डिपेंड ऑन देयर बॉडी वॉल फॉर लोकोमोशन 
So the trunk musculature which is used in fishes is segmentally organized into powerful muscular bands which are known as myomeres for locomotion by lateral flexion. But it is much modified during amphibian evolution. Dorsal or epaxial muscles are arranged to support the head and to brace the vertebral column, while the ventral or hypaxial muscles are used almost exclusively for locomotion in fishes, sicilians and salamanders. But in frogs, they serve mainly to compress the abdomen for breathing and for flexing the trunk. In this slide, we are going to discuss uh, about uh, the nutrition and digestive system of amphibians. Uh, most uh, amphibians are carnivores like uh, adult frogs uh, and they feed on insects, spiders, worms, slugs, snails, millipedes and nearly anything else that moves and is small enough to swallow whole. They snap at moving prey with their protrusible tongue which is attached to the front of the mouth and is free at the posterior end. The highly glandular free end of the tongue produces a sticky secretion that adheres to prey. When teeth are present on the pre-maxilla, maxilla and vomers, uh, which is the roof of the mouth, they are used to grasp prey, not for chewing. The digestive tract is relatively short in adult amphibians which is a characteristic of most carnivores and uh, it produces a variety of enzymes for uh, digesting proteins, carbohydrates and fats. Larval stages of uh, anurans uh, are usually herbivores which feeds on uh, pond algae and other vegetable matter. They have a relatively long uh, digestive tract because uh, digestion of plant matter requires time consuming fermentation before useful products can be absorbed. So, here we will discuss the amphibians that they are eating, so you have told me that they eat snails, ko, slugs, ko, worms, ko, spiders, ko, millipedes, and they are eating the same thing as animals and they are carnivores mostly. Like here, you have told me that they are eating the bull frog. Ki. So it eats small mammals, birds and other anurans. So you can see here that it has eaten mammal ko jo hai wo, jo hai wo kha raha hai. Ye bull frog has been shown to you. So it has been ingested in its mouth. It has been removed from the mouth. So this mammal has been removed from the mouth. So this rodent has been removed from the mouth. So this rodent has been removed from the mouth. So this rodent has been removed from the mouth. So this bull frog. As we have discussed in the previous slide that most adult amphibians are carnivores that feed on a wide variety of invertebrates. The diets of some anurans however are more diverse. For example, a bullfrog will prey on small mammals, birds and other anurans. The main factors that determine what amphibians will eat are prey size and availability. Most larvae are herbivorous and feed on algae and other plant matter. Most amphibians locate their prey by sight and simply wait for prey to pass by. Olfaction plays an important role in prey detection by aquatic salamanders and sicilians. Many salamanders are relatively unspecialized in their feeding methods. Using only their jaws to capture prey, anurans and plethodontid salamanders however use their tongue and jaws in a flip and grab feeding mechanism. यानि इसमें क्या होता है कि अपनी जुबान को बाहर निकालते हैं उसको roll over करते हैं और अपने prey को grab करने के बाद जुबान को अपनी को roll over करके दुबारा mouth में ले आते हैं अपने prey के साथ A true tongue is first seen in amphibians The tongue of fishes is simply a fleshy fold on the floor of the mouth Fish food is swallowed whole and not manipulated by the tongue The amphibian tongue attaches at the anterior margin of the jaw and folds back over the floor of the mouth. अभी आगे से जुड़ी होती है और पीछे की तरफ फोल्ड कर लेती है. Mucus and buccal glands on the tip of the tongue exude sticky secretions. When prey comes within range, an amphibian lunges forward and flicks out its tongue. The tongue turns over and the lower jaw is depressed. 
the head tilts on its single cervical vertebra which helps aim the strike the tip of the tongue entraps the prey and the tongue and prey are flicked back inside the mouth all of this happen in just uh, uh, 0.052 uh, 0.15 second the amphibian holds the prey by pressing it against teeth on the roof of the mouth and the tongue and other muscles of the mouth push food towards the esophagus the eyes sink downward during swallowing and help force food towards the esophagus तो ये एक फ्लिप और ग्रैब मेकानिज़म आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एम्फीबियंस के अंदर जैसे सेलमेंडर्स हैं वो इसको एग्जिबिट करते हैं तो जैसे आपको बताया कि इनकी टंग के ऊपर म्यूकस और बक्कल ग्लैंड्स पाए जाते हैं इनकी टंग की टिप पे जो स्टिकी सिक्रेशन पैदा करते हैं तो इसीलिए ये अपनी टंग को फ्लिक करता है जब इसका कोई प्रे पास आता है तो उस टंग के साथ जो है उसको रोल ओवर करता हुआ यहाँ से अपने माउथ के अंदर टंग को ले जाता है और जस्ट एक बहुत कम सेकंड्स का यानी कि अब देखें सेकंड्स का कितना हिस्सा ये बन रहा है कि 0.05 से 0.15 सेकंड के अंदर अंदर जो है ये अपने प्रे को जो है वह निगल लेते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ देयर टंग तो ये इनकी स्पेशलिटी है और इनकी टंग जो है इट इज़ अटैच टू द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द जॉस सो इट कैन फोल्ड बैक ओवर द फ्लोर ऑफ द माउथ ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दे आल्सो यूज देयर जॉस टू कैप्चर प्रे दिस स्लाइड इज शोइंग अ क्लियर इमेज ऑफ फ्लिप एंड ग्रैब मैकानिज्म ऑफ एम्फीबियंस तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि वेन एनी प्रे कम्स विद इन रेंज एन एम्फीबियन फ्लिक्स आउट इट्स टंग अब ये देखें इसका प्रे रेंज में इसकी आ गया है टंग की रेंज में तो इसने अपनी टंग को क्या किया फ्लिक आउट किया है द टंग टर्न्स ओवर अब ये टर्न ओवर करती है एंड द लोअर जा इज डिप्रेस्ड तो ये नीचे वाला जा जो है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हो गया डिप्रेस डिप्रेस हो गया है द हेड टिल्ड्स ऑन इट्स सर्वाइकल वर्टिब्री तो ये अपने सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर टिल्ड कर जाता है इसका हेड भी थोड़ा सा झुक जाता है तो इस तरह से ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं दिस इज़ नोन एज फ्लिप एंड ग्रैब मैकानिज़म होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी इस स्लाइड में भी आप फ्लिप एंड ग्रैब मैकानिज़म को देख सकते हैं तो फ्लिप एंड ग्रैब फीडिंग के अंदर अगर आप देखें तो ये टंग है इसका ये फर्स्ट स्टेप में आप देखें दूसरे स्टेप में ये टंग को इसने बाहर निकाला है थर्ड स्टेप में अगर आप देखें तो इसकी टंग जो होती है वो जो टिप ऑफ द टंग है इट एंड ट्रैप्स द प्रे यानी टंग की जो टिप है वो जो है प्रे को ट्रैप कर रही है तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो जस्ट जीरो पॉइंट तक कम्प्लीट हो जाता है सो द टंग एंड अदर मसल्स ऑफ द माउथ पुश फूड टूवर्ड्स द ईसोफेगस तो ये एंड पे देखें ईसोफेगस की तरफ फूड को यानी कि यहाँ पे भेज दिया जाएगा खुराक की नाली की तरफ एंड द आइज इज सिंक डाउनवर्ड ड्यूरिंग स्वेलोइंग तो ये आइज इसकी सिंक कर जाती हैं डाउनवर्ड एंड इट हेल्प्स फोर्स फूड टूवर्ड्स द ईसोफेगस